ni mara ngapi tumeona biashara zinazoendeshwa na familia zikifeli au hata kufa? Watoto au ndugu wanaweza kuchukulia poa na kujikuta wakifuja au kutumia vibaya pesa au mali za kampuni. Sema wakati huo huo kuna baadhi ya jamii au familia zimeweza kumudu utamaduni wa kuhusisha ndugu kwenye biashara na zikafanikiwa. Leo na kukaribisha kwenye kiwanda cha Jambo Food Shinyanga Tanzania ambacho ushiriki wa watoto wa mwenye mali umesaidia sana kwa kiwango kikubwa kuongeza tija na ufanisi. Hamisi Salum ni mtoto wa mwenye kiwanda na ni mmoja wa wakurugenzi watano wa kiwanda hicho. Ukitazama kwa haraka haraka unaweza kudhani amepewa tu ukurugenzi kwa sababu baba yake ndio mwenye kiwanda. La hasha kuna mengi nyuma yake. Leo wanatupa siri ya mafanikio. Kumbe baba yake aliliona hili miaka mingi iliyopita. Akagaramia kumsomesha mpaka nje ya nchi ili tu arudi aje kufanya kazi kwenye kampuni ya familia. Biashara kama hizi na biashara tu kwa ujumla, kwa na mafanikio mila ni vitu vingi ambavyo vinachangia. Biashara yoyote ikiwa na msimamo, ikiwa na principles zake ikiwa ina ina guide zake ambazo wana family kama business au wa, mtu yoyote ana run the business anazifuata hizo anazi principles kazi yoyote inafanyika ni ni, ni kuwa tu kuwa tu makini na unachofanya na kuwa passionate na unachofanya hapa unapomuona hamisi hajapewa ukurugenzi kindugu bali kwa cheti chake nataka nimshukuru sana mzee kwa sababu mzee wangu ni mtu ambayo ametia jitihada kubwa sana sisi kupata elimu bora tumesoma international schools toka wadogo nimemaliza degree na i have a masters degree in in business ambayo nimechukulia dubai yote hiyo ilikuwa so tu mimi kutaka lakini na mzee kuni push kutaka kwa hiyo kwa sababu alikuwa ameshaangalia mbali kasema hizi ni kazi ambazo by the day zinakuwa zinahamia kwenye innovation ambayo itataka sasa elimu ndo kafanya hizo bidii katusomesha sasa hivi tumerudi tuko tayari na tunaendelea okay. wakurugenzi wote mna degree wote ndio yeah. wote na wote ni watoto wake hapana wapo family family brandy bra, brothers brothers wake pamoja na sisi okay, lakini wote ni ndugu yani wote wote kwa hiyo hamna tu ile kwamba bana huyu ni mwanangu hana degree ana nini angoja asimamie ofisi hapana <laughs> atuna okay. kila mtu kila mtu bana ameshakita kitengo chake kila mtu anakisimamia kitengo chake na tuna tuna meet up tuna meet up every every week tuna tunapeana bana tunakosoana hapa hapa tunapongezana na ndo, ndo kazi zinavyofanyika hivyo Hamisi anasema toka akiwa mdogo mzee wake ndio alimfanya aipende biashara ya familia sio tu mzee lakini hata mimi nilikuwa tayari na hiyo moral yani unajua toka toka umri mdogo toka na miaka 12 mzee kwa gani anichukua na ananileta ofisini ananiambia usifanye kitu chochote we kaa tu angalia kazi zinavyoendelea kwa hiyo hiyo pin imenipa sana moto ya kutaka na mimi kufanya kazi kumwangalia mzee wangu na mimi kujua yani yeye ameshafanya cha kwake na atafika mwisho wa kufanya na mimi sasa ndo mimi nitakuja na nitabidi niendeleze mm. nifanye makubwa zaidi morali aliyojengewa na baba yake kuipenda biashara ya familia imemfanya hamisi pamoja na kusoma kwenye chuo bora cha biashara asitake kuajiriwa kwenye kampuni nyingine isipokuwa ya familia tunda tayari lipo kwa nini utamani kwa nini utamani tena pengine kuna tu vitu tudogo tudogo lakini kwao kama familia kwenye utendaji wa kazi vina maana kubwa sana kuwai kazini mzee nikimkuta saa 12 asubuhi mimi najaribu kuja saa moja na nusu kwa hiyo kuna ile kama so kama competition lakini kuna tuna, kila mtu anajaribu kufanya kazi kwa masaa marefu zaidi, kufanya kazi smarter zaidi, kufanya kazi kwa, ju, kwa juhudi kubwa zaidi.
Kiwanda cha Jambo Food kilianzishwa mwaka 2012 Shinyanga Tanzania. Mambo sio mabaya kama mlivyojionea. Jambo tunania na tuna azma ya kuunga sera ya, ya serikali ya Tanzania ya viwanda ya wame ya tano. Kiwanda kwa muhtasari, kiwanda cha Jambo Food, yani sekta ya Jambo Food tumeanza mwaka 2012. Tulianza na kiwanda kidogo ilikuwa kama pilot project ambayo tulianzisha kwanza maji tulikuwa na kiwanda kidogo tukaona fursa ni kubwa fursa ni nyingi kwenye vinywaji kwa hiyo tuka expand tuka expand mwaka 2017 tukaanzisha mashine za Kijerumani miaka mitano baadaye miaka mitano baadaye tulivona fursa ipo na fursa ni kubwa kwa hiyo tuka invest tume, na tunaendelea ku invest sasa hivi tumeanza tumeanza kufanya production ya kuanzia chupa 1000 kwa saa throughout the years mpaka leo tumefika chupa laki moja kwa saa okay. mm. mwaka 2012 kiwanda ilikuwa ni unasema ni kama ilikuwa ni pilot project mm. na mlikuwa mnazalisha maji peke yake uzalishaji wa chupa kwa saa ilikuwa ni kiasi gani kipindi hicho cha huo mwaka tulikuwa tunazalisha chupa 1000 kwa saa that time huo mwaka na mpaka sasa fursa tulivona ni, ni nyingi na bidhaa zetu kukubalika sokoni tukaongeza mashine tukaongeza investment tukaongeza bid mpaka sasa tumefika tuna tuna production capacity ya zaidi ya chupa laki moja kwa saa na portfolio yetu pia tumeiongeza portfolio yetu ya product kutoka kwenye maji sasa hivi tuna portfolio ya product ya zaidi 36 kwenye hiyo portfolio tuna product mbalimbali mbali. kama unavyojua tuna maji maji tuna package aina tatu aina tano nusu lita lita moja na nusu lita ishirini, na lita kumi. pamoja na tulikuwa tunafanya meals mia tatu. pia tuna carbonated soft drinks ambazo maarufu zinaitwa soda tuna aina mbili ya soda tuna aina ya vinywaji vya malt chini ya brand Jumbo Malta ambayo tuna aina nne za malt products tuna juice ambayo ina we derive it from pulp palpe nyewe ya, ya matunda fresh na last but not least tuna energy drinks kama hiyo unavyoiona tuna aina mbili tuna hii ambayo ni original energy drink na tuna moja ambayo tunatumia mixed red fruits ambayo tunaita red power kiwanda cha jambo kimepewa sifa ya kuwa miongoni mwa viwanda vya Tanzania vinavyotumia mashine mpya na za kisasa zaidi mashine za jambo zimefungwa na wajerumani na wakiwa huko huko wajerumani pia wanaweza kuzitazama kupitia kompyuta na kuona zinavyofanya kazi kila dakika kila siku na wakati mwingine kunapotokea hitilafu ndogo ndogo wanaweza kuzirekebisha wakiwa huko huko Ujerumani kwa kutumia kompyuta mashine ni wajerumani wenyewe walizokuja kuzifunga na sio tu kuzifunga mpaka kuzi, kuzifunga na pia kuzianzisha na kufanya training watu operators wote waliokuwa kule kwenye kwenye upande wa uzalishaji wana cheti maalum ambao wanapewa nao na watu wa wazalishaji wa hizo mashine pamoja na wanakuwa tukishaianzisha tukisha wanakuwa na sisi mwezi mmoja inavorun mpaka tuhakikishe na wao kwamba mashine na run at 100% efficiency ndo wanapotukabidhi teknolojia ya mashine walizozifunga hayuhusishi utitiri wa binadamu kwenye uzalishaji wa bidhaa hamisi anasema ni binadamu wawili tu wanahusika kuishika bidhaa kabla ya mtumiaji. Mashine inakaba mpaka mwisho hata kifuniko cha chupa huwa kinawekwa kwenye chupa na kufungwa na mashine. Mashine zetu A to Z ni automated. Tunatumia standards za vinywaji ambavyo unazikuta Europe. Tunatumia tumenunua mashine katika wazalishaji wa mashine number one in the world na tuna tunakaza sana kwenye upande wa quality tuna focus sana kwenye upande wetu wa quality na ni is, sisi waga tunasema ni vile vitu vidogo vinayo vinafanya impact kubwa kwa mfano ukiingia kwenye upande wa kuzalisha ile sakafu yenyewe tunayoitumia tumeitoa South Africa sakafu yani ya kiwanda kizima kwa hiyo kama mtu anaingia una, una bacteria kwenye kwenye viatu au una microorganisms zinakuwa zinaganda kwenye sakafu. Kwa hiyo mtu baadaye mtu anakuja na isafisha. Mpaka we mtumiaji wa mwisho uje utumie product yetu. Inakuwa imeshikwa na watu wawili. Mtu mmoja kwenye uzalishaji na ni yule anayepanga product mwisho kabisa. Yaani mwisho line na yule anayekuuzia. 
kwa hiyo kwenye kwenye in terms of uzalishaji kama wewe pia ulivyoona hamna human interaction yoyote ile ukinywa maji ya jambo au juice au energy drink au bidhaa yoyote ya kiwanda cha jambo hapo ulipo fahamu kwamba utakuwa umesupport pia ajira ya watanzania wasiopungua 950 hapa jambo tuna ajira ina mbili tuna direct employment ambayo na, ambao kuna wafanyakazi ambao kwa chini ya mkataba wetu na kuna indirect ambao ni wale temporary na vibarua lakini kwa ujumla tuna tunafanya kazi 950 lakini kuacha hiyo unajua sisi sisi kama wazalishaji wa wa, wa vinywaji tuna yani tuna, tunasema sisi tunafanya biashara micro sana kwa mfano mimi naweza nikatoa gari ikaenda ikasambaza kwa watu ishirini au watu ishirini watabidi waajiri watu wafanye labor na wao watabidi waajiri watu wa finance watabidi waajiri na wao watu kwa hiyo mimi ninatengeneza kama ripple effect ya ya kutoa ya ku ya ajira nchini mwaka 2018 bidhaa za jambo zilipokea sifa ya kuwa bidhaa bora zinazouzwa bei ndogo kuliko bidhaa nyingine Tanzania Hamisi yuko tayari kutuambia kwa nini bei ndogo bei yetu ipo chini kwa sababu mali ghafi tunazizalisha humu mu ndani kitu cha kwanza hizo plastiki ambazo tunakuja tunazitumia kwenye kwenye bidhaa tunazizalisha sisi wenyewe hatuzinunui nje unajua ukinunua kitu nje kuna kodi kuaneka faida zao kwa hiyo na wewe pia lazima mwishoni utakuja kuuza kwa bei ya juu kwa hiyo raw materials terms of raw materials ambazo tunazalisha humu mu ndani imetusaidia sisi kushusha bei na soko letu unajua kwenye competition kama yetu sisi tuna tuna tuna, tuna pricing schemes ambazo tunajaribu tuna sana kupenetrate kwenye market kwa hiyo hata bei zetu pia tunakuwa tunazeka chini na tuna sisi tuna msemo wetu hapa mission yetu ni kuuza high quality products kwa mwananchi prices unajua mwananchi prices kwa hiyo tunataka kuzeka low lakini quality bakie top Nikiripoti kutokea Shinyanga mimi ni Milad Ayo Ayo TV na miladayo.com